হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে সো আজকে আমরা একটি নতুন টপিক শিখব বা একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটিকে আমরা বলছি মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি গত ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছি মূলধন জাতীয় লেনদেন কি মুনাফা জাতীয় লেনদেন কি এবং এই দুই প্রকার লেনদেনের ভিতর কি কি পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে আজকে আমরা মুনাফা জাতীয় লেনদেনকে একটু ভাঙার চেষ্টা করব অর্থাৎ মুনাফা জাতীয় আয় নিয়ে আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব সো মুনাফা জাতীয় আয় কি মুনাফা জাতীয় আয় হচ্ছে এমন ধরনের আয় যেগুলো ব্যবসায় স্বাভাবিক কার্য কার্যাবলী থেকে আসে অর্থাৎ একটি ব্যবসায় দৈনন্দিন যেসব স্বাভাবিক কার্য কাজকর্ম রয়েছে সেখান থেকে যেই ধরনের আয় অর্জিত হয় সেগুলোই কি মূলত আমরা কি বলছি আমরা বলছি মুনাফা জাতীয় আয় উদাহরণ দিচ্ছি ধরে নেই একটি ব্যবসায় রয়েছে আমার ব্যবসায় ধরে নিচ্ছি যে আমি পণ্য বিক্রি করেছি সো পণ্য বিক্রি করলাম দশ হাজার টাকার এখন এই পণ্য বিক্রয় আমি কিন্তু দৈনন্দিনভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকেই এসেছে অর্থাৎ আমার ব্যবসায় কাজই হচ্ছে পণ্য বিক্রি করা সো পণ্য বিক্রয় থেকে বা পণ্য বিক্রয় লব্ধ যে আয় সেটিকে আমরা আমি কি বলবো আমি বলবো মুনাফা জাতীয় আয় সো দশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করলাম এটি আমার ব্যবসার জন্য একটি মুনাফা জাতীয় আয় বলে গণ্য হবে আচ্ছা বা পণ্য কেনা বেচার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা কি করি বাকিতে পণ্য বিক্রি করে থাকি এবং পরবর্তীতে যখন সেই পণ্যের টাকা আদায় করে থাকি তখন কি করি কিছু ছাড় দেয় যেটাকে আমরা বলে থাকি বার্তা এখন এই বার্তা প্রদত্ত বার্তা হতে পারে অথবা কি হতে পারে প্রাপ্ত বার্তা হতে পারে সো এই বার্তা বা এই যে ছাড় দেওয়া এই ব্যাপারটাও কি হয়ে থাকে বলতো এই ব্যাপারটাও রেগুলার বা দৈনন্দিন আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঘটে থাকে বা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যেই এই ধরনের আইটেমগুলো অন্তর্ভুক্ত এই জন্য এই এই খাদগুলোকে আমরা কি বলবো মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি ব্যাংক আমাদের ওপর সুদ ব্যাংকে জমা টাকার ওপর আমরা অনেক সময় কি পাই সুদ পাই একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি ব্যাংকে কোনো ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলে থাকে অথবা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি সঞ্চয় হিসাব খুলে থাকে তাহলে কি কি পাওয়া যায় সেই ধরনের হিসাবগুলোর ওপর সুদ পাওয়া যেতে পারে যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলতি হিসাব খুলে থাকে তাহলে সেই হিসাবের ওপর কোনো সুদ পাওয়া যায় না তবে সঞ্চয় বা স্থায়ী হিসাবের ওপর কি পাওয়া যায় সুদ পাওয়া যায় এখন এই ধরনের হিসাবের ওপর যে সুদ সেটাও একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আমরা পাই ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে একবার সুদ পেলে আর পাঁচ বছর সুদ পাবো না বা দশ বছরের জন্য আমরা কি পাবো না সুদ পাবো না ব্যাপারটা কিন্তু মোটে এরকম নয় সো আমরা বুঝতেই পারছি যে মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি হচ্ছে এমন ধরনের আয় বা প্রাপ্তি যেগুলো পণ্য সামগ্রী বা সেবার বিনিময়ে আমরা পাই অথবা হচ্ছে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যাবলীর মাধ্যমে পাই অথবা সেই ব্যবসায়ের কিছু অনিয়মিত আয়ও আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় বলে গণ্য করতে হবে সো সেই অনিয়মিত আয়গুলো কি যেমন পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় এখন অবশ্যই খবরের কাগজ আমরা কি করি না আমরা হচ্ছে বারবার বিক্রি করি না তবে পুরাতন খবরের কাগজকে এই জন্য আমরা মূলধন জাতীয় আয় বলে গণ্য করতে পারবো না আচ্ছা কেন পারবো না কারণ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় থেকে যে আয় সেটি অবশ্যই আমাদেরকে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য সুবিধা দিবে না এই জন্য এই মুনাফা জাতীয় আয় আয় হিসেবেই মূলত এটাকে গণ্য করতে হবে খবরের কাগজ বিক্রয় লভ্যাংশ প্রাপ্তি বা ডিভিডেন্ট প্রাপ্তি আমরা যদি কোনো কোম্পানি শেয়ারে বিনিয়োগ করে থাকি তাহলে সেই শেয়ার বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে শেয়ারে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে আমরা কি পাবো লভ্যাংশ পাবো এখন এই লভ্যাংশটাও যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা একবারই যদি পাই সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমাদের কি হিসেবে গণ্য করতে হবে মুনাফা জাতীয় আয় বলেই গণ্য করতে হবে আচ্ছা বিনিয়োগের সুদও এরকমই অনেকটা যেটা আমরা ব্যাংক কামানোদের ওপর সুদ যেই ব্যাপারটা দেখলাম সো এই পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় লভ্যাংশ প্রাপ্তি বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি অথবা শিক্ষানবিস সিলামের ব্যাপারে যদি আমরা চিন্তা করে থাকি এটাও আমরা কি পাই একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পেয়ে থাকি শিক্ষানবিস সিলামি হচ্ছে আমার ব্যবসায় কাউকে কাজ শেখানোর বিপরীতে আমি যদি তার কাছ থেকে কিছু পাই সেই টাকার অঙ্ককে আমরা কি নামে আখ্যায়িত করে থাকি শিক্ষানবিস সেলামি সো এই হচ্ছে মূলত আমাদের জন্য মুনাফা জাতীয় আয় এখন অনেকেই যে কাজটা করে থাকে মুনাফা জাতীয় আয় এবং প্রাপ্তিকে একই অর্থে চিন্তা করে থাকে বা তারা মনে করে থাকে যে মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি হচ্ছে সেম কিন্তু মোটেও ব্যাপারটি সেরকম নয় একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি দুই সালে আমরা কমিশন পেয়েছি আশি হাজার টাকা আচ্ছা এই আশি হাজার টাকার ভিতর পনেরো হাজার টাকা হচ্ছে দুই সালে অর্থাৎ এই যে আশি হাজার টাকার যে ফিগারটা আমরা দেখছি এই আশি হাজার টাকার পুরোটাই আমাদের দুই সালের আয় নয় বরং আমাদের দুই সালের আয় হচ্ছে কত টাকা পঁয়ষট্টি হাজার টাকা অর্থাৎ দুই সালে আমাদের আয় হলো পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আর দুই সালে গিয়ে এই পনেরো হাজার টাকা আমাদের জন্য
অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালে যেহেতু পুরোটাই আমরা পেয়ে আমাদের আয় হিসেবে অর্জিত হয়েছে সেহেতু আমরা দুই হাজার বারো সালের প্রাপ্তি অর্থাৎ মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি হিসেবে আমরা বলবো আশি হাজার টাকা কিন্তু কিন্তু মুনাফা জাতীয় আয় বলবো আমরা পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আচ্ছা কেন এই ব্যাপারটির ভিতর ডিফারেন্স সৃষ্টি হলো এই ব্যাপারটির ভিতর ডিফারেন্স সৃষ্টি হলো এর কারণ হলো এই পনেরো হাজারকে আমরা দুই হাজার বারো সালে আয় হিসেবে দেখাতে পারব না আমরা আয় হিসেবে দেখাতে পারব না আমরা যেটা করতে পারবো আমরা বলতে পারবো হ্যাঁ আমাদের আশি হাজার টাকার আয় অর্জিত হয়েছে তবে যেহেতু অগ্রিম পাওয়া গেছে কিছু যেহেতু কিছু আয় অগ্রিম পাওয়া গেছে দুই সালের আয় যেহেতু আমরা অ্যাডভান্স পেয়েছি সেহেতু আমরা কি করব এই সালের আয় হিসেবে আমরা সেটাকে গ্রহণ করতে পারবো না বা এই সালের আয় হিসেবে আমরা সেটাকে লিপিবদ্ধ করতে পারবো না তো এখানে যদিও বা মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি আশি হাজার টাকা কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত টাকা হবে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা হবে তো এই হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তির ভিতর মধ্যে পার্থক্য এবং এই হচ্ছে মূলত মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তির মূল কনসেপ্ট